那我们就要五百万日币喽。小花也很年轻呢，对啊，好像小朋友哦，好像高中生哦，全身黑漆漆的，一看就知道是一匹黑马。看大家都要去下字了。哇哇哇哇哇哇哇哇！生意超好，现在是晚上八点半左右，全满呢。我们刚刚点了一道菜叫马水晶，超甜的，感觉就是在吃高级的生鱼片呢，应该是吃三分熟的会比较好吃。寿喜烧一定要加蛋，鸡蛋是寿喜烧的精髓。感谢他，就是早上带给我们娱乐，晚上又要虐心。嗨，我是保罗。嗨，我是陆。我们是旅行优先。嗯哼。我们今天要干嘛？今天的行程可丰富的哦。我今天呢要带你来体验马的一生。你别骂脏话好不好？啊，我有吗？我刚刚那里骂脏话，那不是脏话，是真的马的一生。我妈呢，一生得死呢。乱讲。<笑>什么是马的一生啊？早上啊要带小旅伴们呢到大井赛马场去赌马，晚上呢又要带你去享用马的满汉大餐。哎、欸，说真的，我来东京那么多次，还没有来过大井赛马场。对啊，所以就是小旅伴们如果来过很多次东京，然后该。去的景点都去过了，不妨来到大井赛马场看看，因为非常有趣。那如果我不赌马怎么办？不赌马也没关系啊，这边有很多事情可以做哎、欸。例如说，你可以吃这边好吃的当地的美食啊，赛马场里面有小吃摊，有很多小吃摊可以吃、嗯嗯。然后你还可以体验一下那种别人在赌马，紧张刺激、爽快期待的那种感觉啊，哦、是不是很嗨？你可以跟那些赛马们拍照啊，完完全全就是一个完美打卡景点。当别人都在表参道自拍的时候。你跟马儿在那边愉悦的玩耍，哎、欸，对啊，一匹马很贵耶。对啊，都是欧卡内的味道哎，难怪刚刚出了车站到处都是马粪的味道，马屎的味道。而且啊，它在部分的季节啊，晚上还会有灯光秀哦。哦，真的吗、嗯？那不就是很好约会的一个地方吗？对，它官方的广告现在就是打说，情侣们可以来大顶赛马场约会。那我们赶快进去看看，看看是不是我们说的那么有趣、刺激、好玩。走喽，走。这边呢、啊，入场费是一百块，要进去喽、欸。感觉好像是要来到迪士尼乐园的感觉。马的东京迪士尼乐园，马的东京迪士尼。哇，好紧张刺激哦！不知道今天会带多少钱回家呢？还是今天会出个特口？一进来啊，就要先拿这个出走表。出走表是什么？就是告诉你今天有哪些马，是有几匹马要跑，有几个竞赛，它的时间表。哦，时间表。那边还有卖马报哎、欸，右边有卖马报，啊，这边有一匹马，然后呢，前面这边有卖马报。马报啊，就是它上面会有提示马匹的资料，马的身体状况如何，然后有时候会有胜率啊，或者是一些评论。做一个专业的赌马的人呢，就要买一份马报来看。哎、欸，它有吉祥物哎、欸，这只吉祥物你知道叫什么名字吗？五马卡西。五马卡西不是我们吃那个生鱼片握寿司要坐在吧台前面的，不是那个是马卡西，它叫做五马卡西。那到底在马场有三栋建筑物，第一栋就是 L w i n 几乎所有人会在这边啦。对，我们现在这个地方也是 L w i n 嘛。对，就是 L w i n 那 G 放那个 G 呢，就是 Go 的意思，就是终点的意思，它是在终点前的大楼。那另外一个就是日号是 Don 的，这个我们就没有过去了。那如果小旅伴们要拍马起跑的样子，就要到四号是 Don 的前面。对，我们刚刚拍起跑就是在这个前面。对对对对。那如果你要拍终点的话呢，就要在 G Funk 的前面哦。那请问美食区在哪里啊？美食区 L w i n G Funk 都有啊。好，我肚子饿。哎，你知道我现在在干嘛？你现在在干嘛？我不知道啊。我现在在拍马屁，好笑吗？
接下来我们来到这里啊，是马的集中区。感觉来到这里就一直骂脏话、啊。马的集中区呢，就是在参加比赛之前啊，会让这些马在这边绕一绕，让他们遛一遛，穿着维多利亚的秘密，在这边走台步。然后让我们来看一下，说哪一只马呢，比赛比较厉害，比较强健，比较有赢面。哇，很多人，很多人都在这边观察马的状况。哎，这个马真的很漂亮哎、欸，它整个线条真的是很漂亮的动物哎、欸。这批在面罩的，它好像是要去参加摔跤的。那种选手，那匹马叫做 Candy Girl 啊、oh, ，Candy Girl。马背上数字下面就是他们的马的名字哦， oh, 真的那些 model 的名字。那你知道吗？日本赛马界有一匹马叫做是摸摸摸摸摸摸摸摸，这样摸到哪里去了？马萨卡诺初胜利を収めた。是么么么么么么么么。它总共有一个十八个么。十么是很小的那个十么吗？不是啊、哦，这个名字呢是源自于日本的一段绕口令。什么么么，么么么，么么么无期。什么么是李子，么么是桃子。它的意思就是说，李子和桃子都属于桃子类。<笑>对。好有趣哦！那因为呢，马的名字只能取九个字，所以他就把后面的 no 五七拿掉了，所以就变成名字是是 mo 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 mo。如果要替他加油，就变成什么？干巴干巴，是 mo 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 mo。是<笑>不是这样吗？不管他练几个么，听得懂就好了。外から一番のスモモモモモモモ追い込んでくれ。一番のスモモモモモモモモ圧勝だ今ゴーリン。所以哪一批看起来最厉害、最会跑？看不出来，看不出来，我们就凑凑热闹吧。其实，在上马的动作也好好玩哦。哦，地产文男这个这个，先介绍一下地产文男是这边年纪最长的、资历最深的。那资历大概有五十几年的资历，参加过至少七千场的赛马。东京最会骑的男人，厉、啊、害哦！全东京最会骑的男人，在这一场里面是七号马匹。那我们要去买马券了吗？好啊。那我们要赌几号？不知道哎、欸嗯，你研究的如何？那还是我们求救别人好了。求救别人，那你要 call out 给谁呢？ call out 给我姑姑好了。你姑姑，你姑姑很会骑吗、嗯？不是，你姑姑很有经验吗？她<笑>运、啊、气不错，她、啊、运气不错， lucky girl 就对了。对， lucky girl。好啊，好啊，那你赶快打给你的姑姑， lucky girl。喂，喂啊，姑姑。欸我现在在东京的赛马场，总共有一到十一号，你觉得我应该要压几号？看你的直觉啊。嗯<笑>我记，那你的幸运数字是几号？我幸运数字是六号啊。六号，六号，所以要压六号。要压压六号。要压多少钱？我怎么知道？那还有多少的？想要多少就压六。最低是一百吧？最低是一百万币啊！最低是一百万，没有啦，就是最低是一百块日币。一百是要大于多少？台币三十块而已啊。对啊。哇哦，好玩啊！哎，五百好了啦。压五百，压五百。好，那我们就压五百万日币咯。啊？五百块，五百日元啦，日元啦，好玩的。没有啦，他是说如果我们中了五百万日币，就全部给你。不可能的事啊！<笑>好啦，那就这样。来来来，好，祝你玩的愉快呀、啊！六号，六百块日币，六号五百块日币，好，好 ，OK， 好，拜拜，拜拜。拜拜照理讲呢，我们应该先在这边赛马集中区先看好哪一匹马最有赢面，再去下注。但是呢，因为我们刚刚已经请教了我们的仙姑。<笑>姑姑姑龙儿姑姑呢，已经给我们指示，下指示说我们要买六号，对，我们先去买好了。我们现在看一下六号，哎，六号来了，来，戴蓝色面罩，头套的那个。九号来了，九号来了，九号也很年轻哎。对啊，好像小朋友哦、喔，好像高中生呢、啊。对啊，他到底有没有去上课、嗯？有没有跟老师请教？九号感觉不错，全身黑漆漆的，一看就知道是一匹黑马，<笑>感觉蛮有赢面的。看大家都要去下注了，对对对，大家看完啊就下注。信心满满，大家往前冲。哎、欸，我觉得来这边。还有一个优点，就是这样来回走动可以瘦身。<笑>来了就要画卡，那没有笔怎么办啊？没有笔怎么办？来要带笔，要记上借笔。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。那时候我们现在要画第，我们要第几场？右上角有时间，这里有时间。嗯，这是第四场，这是几点？这是十二点三十五。十二点三十五，那现在来不及了，我们是下一场，第五场，一点三十五的，然后要六号，这也是盲猜耶，它叫什么名字啊？好，六号。
，第五场，练习放弓，这个嘛，这个是场次。好，你要先画这个赛马场的场面，因为它有很多赛马场。然后我们现在来的是大姐赛马场。然后你要赌的是单胜还是负胜？单胜就好，因为你哥哥只给一个号码，对不对？哈，十四批的六号，那就是这里嘛。好，好，然后要赌多少？金额五，然后百元，五百，五百画好一点，五百。好，就这样。我们买彩券的机器在这边。然后呢，第一个步骤先投钱。然后呢，再把我们刚刚画的卡呢插进去。嗯。那就好啦。然后它彩券已经出来了，然后再按金算，它就会找我们钞票跟钱。对，嗯。好，这就是我们的彩券，单胜六号。其实叫生态狗，马叫做里亚鲁卡，干巴的，干巴的里亚鲁卡，然后没有很兴奋的感觉，因为买太少了，只有买五百块。我就跟你说五百万给他下下去啊，热血沸腾，然后心脏要跳出来。好，我们赌五百万，你出，<笑>不用了，那五百块就好了。<笑>到底姑姑的 Lucky Six 能不能让我们坐头等舱回去呢？咱们拭目以待喽。好，五百块哦。好，赶快投进去。好，拿按金算。我不用找钱。哦，你不用找钱，不用钱，好，好，好看，九号，九号，到底谁会赢呢？好，我们赶快去 G 放 ，Go Go Go， 恭喜你中奖了，赶快点进来领取高额的奖金吧，奖金啊，你被病毒攻击了。我们已经阻隔了二十四个，还有一个，赶快点进来看看吧。我觉得你比较像病毒吧。哇哇哇！很烦哦，出国玩一趟，网络很容易受到攻击，资料被窃取，隐私会被看光光哎。你可以使用 Search a VPN 啊，不但可以让你突破网域的限制，在旅途中观看不同地区版权的影片外。现在升级 s e r c i a l One， 更可以保障你个人的隐私和手机、电脑的安全，让你免受病毒和恶意软体的侵害也。而且呀、啊，只要一次订阅，任何设备都可以共享，不管是你的手机、你阿公的笔电，都可以一起使用哦。s e r c i a l 还有三十天不满意退款保证，让你不花冤枉钱。现在点击下面资讯栏网址或输入优惠码 T First。就可以获得专属优惠，再加上免费五个月，超划算的啦！有了 Search VPN 就可以通行无阻，玩海任遨游啦！哇哈哈哈哈哈！终点线在哪里啊？终点好像在这里，终点在这里。那边有加一台摄影机，我们丢了一千块。哎，真的有那个紧张刺激的感觉出来。这边来的人啊，非常多，但是完全不会拥挤，腹地非常广阔。楼上其实很多人哎，像这种寒冷的天气，上面的观赛区啊，人蛮多的哦。如果是夏天来的话，人会更多。然后还有波多跑，所以我会看到他两次。第二次就是要越过终点线就结束了，所以是一千六百公尺。第一圈应该是会最多马这样同时经过，第二圈可能就分出胜负了。哦，那个人是不是他在举红旗？他,他举红旗，准备了，准备。准备喽，准备喽！五啊 ，Big Strong， Big Freeze， 哦，累死了。对啊 ，OK。开始了，开始，开始，要变了。他没有变，他举旗子。啊，举旗子，来了，来了。哇哇哇哇哇哇哇！很快耶，很快，我都没有看清楚。哎呀，二号、四号，四号蛮前面的，六号蛮后面的。姑姑的六号，哎，九号是跑到最后面嘛？来了来了来了来了来。好刺激哦！啊，五四三六，所以六号是第四名哎、啊，差一点啊、呃，差一点点。第一名是五号、哦，你的六九没有中奖，我们一千块就这样子没了。九号它本身是黑马，但是它是跑不快的黑马。对对对，<笑>所以那个成语真的是没有用，是一匹黑马。<笑>就黑马其实跑不快，骗了，不能看看黑不黑。像白马王子骑的白马应该是比较快。啊，我的六号跟九号都没有中吗？都没有，都没有吗？那是要把它撕掉了，留作纪念，送给姑姑。
。我们现在在另一栋叫 G Front，G Front 里面找吃，到处都会有电视提供那个赛马的资讯，还有画面。凤九是啊，这是冻啊，冻饭、浪花面、奶。装卖馄饨的，还有印度咖喱 ，M size， 中个字，呀，嗨，嗨，耶，大井赛马场也有美食哎。嗯，吃起来软软的，有点像是名气饼的感觉。虽然是后切炸猪排，但是其实它的粉其实蛮厚的。但是它咖喱味道很重啊，好吃，就是日式咖喱的味道。当然这边不是说有到多好吃啊，可是它咖喱还蛮够味的。对啊，刚刚走进来就闻到很香哎。对啊，咖喱再加上后切炸猪排，这样总共是九百五十块，跟我们刚刚投注的掉到水里面的两张彩券一样，刚刚是一千块日币。没有啦，来这边玩一玩也可以啊，小事伸手也不错啊。兴奋之余，兴奋过后。肚子饿了，可以来吃一下美食。吃完咖喱之后呢，我们回到 L Wing 这一栋，看看有什么好吃的。哎、嗯，最近好像也不错哎。这边有烤鸡、炸鸡、有啤酒。在 L Wing 这边呢，一楼也有卖炸鸡。在这边呢，吃炸鸡配啤酒也是不错的选择哦。但是我们有点这个洋葱圈跟薯条的拼盘，我觉得这个非常不推荐，不要点。怎么可以炸得那么难吃？炸鸡是 OK 的，炸鸡才蛮好吃的。早上的大井赛马场，大家觉得有不有趣呢？接下来呢，我们要去更有趣的地。方。接下来我们要进入马的后半生了、哦，它会从活蹦乱跳的状态一直到<笑>，不要转台哦，不要关掉哦，我们现在去吃马肉喽，还有哦，走吧，好。那体验完紧张刺激的赛马之后呢，我们要带小旅伴们来吃樱花肉。樱花肉，现在是樱花的季节吗？樱花肉就是马肉。那为什么叫樱花肉呢？因为古时候啊，有一段时间在上位者限制日本人不能吃肉，要吃素。要吃肉怎么办？那大家不能讲说，啊，我今天要去吃肉啦。所以呢，他们就。花肉取的名字，马肉就是樱花肉。哦，那其他有什么枫叶肉啊，什么肉什么肉，各自代表一些动物的肉。是啊、哦，对。所以如果你在路上看到招牌写樱肉或者是樱锅、嗯，你不要傻傻的以为那个是真的樱花肉、樱花火锅、哦。哦，那个是马肉和马肉火锅。那我们现在赶快去吃马肉吧，希望是好吃的，因为我们也没吃过，第一次来吃，体验一下。那就跟着我们一起去吃吧，走吧，走吧，走。店呢叫做布布肉，它是连锁店啦，专门在卖马肉的马肉啤酒，生意超好的。现在是晚上八点半左右，全满。够稀奇，不是七分满八分满，是全满。其实这家店啊，新桥分店啊，它整个装潢非常有旧式的日式居酒屋的氛围。对对对对，地砖呢、啊、也是用那种很古老的那种感觉，有点像我家以前老房子的那种地砖。贴的海报也是昭和时期那时候的海报，还有灯具啊，居然是要马皮铁做的，很棒，很有气氛，很有氛围的一个地方。我们刚刚点了一道菜叫马水晶，其实也不知道是什么东西，来是这样一小锅小菜。它调味是用那种梅子去调味，梅子。口味的感觉，吃起来其实有点像干贝醇，它没有那么难咬，但是味道有点像，长相也有点像。然后呢，它有招待我们两盘，有点像是香豆腐，香豆腐就是豆腐有点挖空，然后上面填的是肉。那我想这边应该是马肉，上面呢放了很多葱跟洋葱。好，来吃吃看到底什么味道。哎、欸，人生第一口马肉。嗯、如果没有人告诉我它是马肉，其实是分不出来的。就是我们一般吃到的家常菜，然后它上面的那个小肉有点像是卤肉饭或者是馄饨里面的馅料的那种感觉。它调味非常好哎，是一道很好吃的菜。这三者是什么意思？豆腐是里脊，里来是菲力，旺旺是大腿肉。这样就是大腿肉了，真马肉初体验。嗯好甜哦，好滑嫩哦，好吃哎！基本上啊，它不同部位的马肉啊，吃起来的口感不一样，但是呢，味道都有一个共同点，就是好甜啊，感觉就是在吃高级的生鱼片那样。一般我们吃全身的啊，通常是吃生鱼片。马肉是第一种在路上跑可以吃全身的，牛肉也是有，但是牛肉会稍微腌制过。马肉是完全就是全身，就切下来就可以直接吃了，它不会有腥味，然后吃起来又很滑顺，然后又有很像在吃生牛肉的感觉。嗯，完全没有腥味。接下来要吃的这个是马肉握寿司。那其实我们刚刚已经吃过马肉生鱼片了，它就是加在饭上面这样。吃握寿司一样啊，肉的部分先沾酱，来看一下。那我习惯会从肉的部分刨下这样子吃，这样子让你的舌头呢直接接触到，比如说生鱼片啊，或者是这样嘛。嗯
吃好吃，有点像尾鱼，好吃的尾鱼做寿司的感觉。跟尾鱼不一样的地方就是它还会有一点筋的那种感觉。尾鱼其实也有筋呐、啊，就是口感有点不一样，但是味道感觉还蛮像。现在来吃一下那个炸马肉，它炸的里面的部分还是有点生的，感觉这个马肉应该是三分熟左右，还没有到五分熟。嗯，这马肉很好吃哎，炸得好香哦。照这种情况来讲的话，马肉应该是吃三分熟的会比较好吃。吃起来就是比较结实一点的牛肉，但是它炸得很好，它是非常嫩的。我觉得它有用那种生姜烧肉的那种调味去做调味，本身就已经有调味在里面，对它味道很棒，很香，很好吃。好好吃哦，很好吃哎，吃起来有点像我们台湾在吃的炸排骨，炸马肉真的不错吃，要点。接下来我吃的这个是名气饼，名气饼就是炸肉排。有没有？有点汉堡牌，然后去炸。嗯嗯，好吃。这家的调味真的是做的很好吃，它里面就有用洋葱啊，还有一些其他的调味料去做成绞肉去炸，炸的很好吃。它一块四百多块日币，那么大一块，很值得，很划算。而且这样一块四个人吃刚刚好。当然，如果你想要再多吃，可以多点。或许小旅伴们会问说，奇怪了，那吃不出来差别，那我干嘛特地要来吃马肉？其实吃马肉有非常多的好处。马肉的优点呢，就是它的蛋白质非常的高，高蛋白质，低脂肪，而且低卡路里。卡路里呢是牛肉的三分之一。嗯，它里面呢含有一些帮助燃烧脂肪的元素在。如果想要减肥，然后又想要大口吃肉的小旅伴呢、啊，就可以来吃马肉。它对女生呢有那种养颜美容的功效，男生的话可以补元气，可以减体型、减重。而且马肉的铁分很高，铁质，然后就是可以补血。如果你有贫血的人呢，很适合吃马肉来改善体质哦。这是马肉多。是 k i y a k 风的，一人份的话是一六八零，两人份就是乘以二这样。里面基本的料呢，有切片的大葱、两块豆腐，有两种菇类，鸭耳起，还有一些白菜。那现在可能没有什么寿喜烧的酱，但是它这样子煮下去啊，蔬菜的汤汁啊，水分就会释放出来，所以它的那个汤汁就会变多。寿喜烧一定要加蛋，鸡蛋是寿喜烧的精髓，要加蛋哦。很好吃的，只是有点难咬，蛮有嚼劲的，可是很香哎，油脂的部分很滚溜，油脂还蛮香的，肉的味道非常浓郁，我觉得可能是这一片脂肪的关系，它有筋。我吃的这一块，其实它的脂肪还蛮多的，而且我觉得它寿喜烧的味道很重，很够味，沾蛋汁刚刚好。主要这寿喜烧真的是蛮难咬的，真的。刚刚那个生马肉都没有这样子。对啊，生马肉这样两小片的价格，然后这是一大盘的价格嘛，是按照比例原则比下来的话，它的肉质等级会比生马肉的。等级低很多，我觉得其实它这个寿喜烧的味道、酱汁的味道跟马肉其实是非常的搭。然后马肉经过咀嚼之后散发的那个味道啊、香气啊，还蛮不错的。因为它给我的马肉啊有一点乳白，所以很好吃。但它的缺点呢，这也是一大败笔，就是它的那个筋特别多。我不知道是不是这一盘肉的关系，所以有点含面这样子。如果要点那个马肉寿喜烧的，可能需要考虑一下。其他的都不错，马肉名气饼我喜欢，炸马肉我也喜欢。我最喜欢那个炸马肉了，它炸马肉很。很香，然后保罗是不吃生的，但是我吃的那个生马肉，还有生的马肉尼基里都很好吃，非常好吃。马肉寿喜烧吃完了之后，我们就再加点乌龙面，然后还有一颗蛋来煮那个乌龙面寿喜烧，煮一下让它上色。面快好了，要吃的时候再把蛋打下去。那我们总算经历过了马的一生，我们祝福他，感谢他就是早上带给我们娱乐，晚上又壮烈牺牲，对，壮烈牺牲，然后提供美食给我们宝贝。对，我们谢谢他，阿里嘎多。对，是今天这一集大顶赛马场，还有我们的马肉特辑呢，我们就到这边告一段落啦。喜欢我们的影片的小旅伴呢，麻烦帮我们按赞、订阅，还要开启小铃铛，才不会错过我们之后日本的影片哦。推荐给你喜欢日本的朋友，那我们就到这边喽，拜拜。拜拜